në këtë studio Ral Gernard Businessman, po se e që vinë më s'kjede një loj freskije që studio televizive nuk e kanë, sepse bisedat me businessman janë janë shumë të rala, shumë, shumë të rala, dhe është për darë u keqë. Unë kam në studio sot Petrit Ago. Shumë fërëndërit, Gjenifu. Falëndërit ju. Petrit Ago, për ataj që nuk e njofin, edhe ka shumë njërë që nuk e njofin, është një biznesmen që e ka shtri aktivitetin e ti në fushën e agroindustrijës, agrobiznesit, apo jo? Po. Kjo është një fushë ku ka shumë investime, apo janë të rala? do të thoja që tu kemi dy pamje në fush në agroindustris. Sepse agroindustria është lidhur shumë gusht me blektorin dhe me bujësin. Sepse blektoria vetë është lidhur në gusht me bujësin dhe agroindustria është lidhur me blektorin me lëndën e parë qumëshë. Mendoj që për të thënë gjërat hapur, për një periud të tri të qare, vëmëndja e gjithë qeverive në këtë sektor ka qënë pasuaj se zero. Kemi periudat ndryshme, ku si rezultat i situatave kaotike që jenë kryuar në Shqipëri, kemi pas momente që populli ka shqitur gjithë gjënë e gjallë, si që është rasti i piramidave dhe videve në thështatë. Pas taj, në basë shumë vitësh ju rikëthujen, sepse është mënyrë jetese. Tek ne, më shumë se 25% e popullësisë e tonë në fëqatë. Vëtër se investime serioze në të fush, nuk kam shumë se 10 vjetë që kam fëllorë në bërë, në? Atere, investime serioze... Që që për munges më mëndje më rë para, ndoshtë është atë për të fjitë? Tu kemi dy tablo. Agroindustria si agroindustri, është shumë hapa më për para, me investime se sa blektoria që do të thot në Shqipëri janë me djetra fabrika qumëshi përpunim qumëshi përpunim të gjithë lojrëve të bilmetrave dhe blektoria ka ngellu në brava Kuj gjenjë lëndën e parë në që marrën? Atere, këtu është për të ardhër keqë se Shqipëria të pakten është dhe njëhet si vënd bujësorë blektoral. Vëmëndja shtetit këtu ka qënë zero, të gjitha investimet që janë bërë, qoftë në agroindustri, qoftë në blektori, janë vetëm nga private. Shteti është shumë larkë. Shteti të gjitha qeverit kujtohen për këtë sektorë. Për qarë rëri dhëtë bëjë shtetit? E para njëherë që shtetit dhëtë të ndërhy me financime, po me financime korrekte, jo me financime që s'kanë lidhje dhe nuk qojnë për para këtë sektorë, por që lidhet me interesat e ngushta partijake, të të themë copë, që lidhet me marje në votave. Mbarojnë pun me votat në këtë sektor dhe kujtohen 2 muaj, 3 muaj për para se 2 vijë. Subvencionet në këtë sektor janë mikroskopike të më së thënë zero. Gjo kërë lidhja me votat, për ma bërë më konkrete bisedën, në në që formë? Atera, kjo është në shumë forma, por konkretisht, është me ato pak financime që bënd shteti në përmjet ashëbërës, por edhe në përmjet i partë lajkut, ku parat që qeveria akordon për subvencion në këta sektor, nuk adresohen ose nuk i e penatyri që i takojnë, ose nuk të saktësohen mirë se ku do jepen këto subvencione. Përse këto jepen individuve? Këto jepen individuve? Këto jepen fermerve që kanë një leqenë, një licencë fermeri. O si zhjithë e të? Këta i përzjedhë a zhëbëroja dhe unë mund të të them e dy fjallë. A zhëbëroja që është? A zhëbëroja është agencia zhvillinit bujësorë rural. 
Aha, e zhjede me kriterje politike? E sigurt, vetëm parkirët vërtetës, këto dy vjetë, unë kam parë në një nuancë që ka tentativ për të shkëputur nga i loj koncepti, por që edhe këta nuk dalin do të përësye, se parat që adresohen në këtë sektor janë mikroskopike. Si do e dojet, i po të këshet tindor, si do e dojet i kontributin e shtetit në këtë lëmë, në këtë hush? Atera, me qënëse kam qenë një nga hartuisit e projektit ekonomikë të partijës socialiste, Dhe të dago ka qenë dhe funksiona shtetërorë, për para shumë vitesht. Kishim parashikuar tjetër projekt. Ta them hapur, a im beti vetëm në letër. Parësyë, se kjo sektor, që është jash zakonisht i vështirë, nuk do shkoj kur për para, në qofë se shteti nuk shtrijet në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë, me financime modalitetet gjehen, me financime për të përkraur këtë sektor jash zakonisht të vështirë. Për të përkraur biznesmen të sektura? Ja, për të këtu aplikohet me projekte. Dhe shteti nuk mund të financoj, përshon të japë një aspekt. Në vitet të shkuara, kanë dhënë subvencione a zhëbërëja. Por kanë dhënë subvencion për frigoriferët pa pasur qumëshim për para. Dhe këtu nuk ka studimet mirë filta. Duen projekte serioze sepse njerëzit që mund të atëqojnë për para këtë sektor, që kuptohet shumica jetojnë atje, janë të varfër. Gjëpse në Kosovë prodojët që më shumë së në Shqipëri? Tim të e muaj që ne sot eksportojnë? Jo se prodojë në Kosovë, për shumë, në këto momenta, si rezultate dhe i politiket gabuar, që një ligjit caktuar të muajt djetor 2018, që u aplikua me një nërë 2009 majtë, që fabrika vetë faturonte produktin që blinte nga fermerët me 20% dhe e shiste me 20%. Në një ditë të bukur, pa pritur, pa kujtuar, me qënë se unë jam dhe njohës i sistemit fiskal, për shka këtë detyrës që kam bërë, po edhe të përvojës 30 vjeqare, mi artojnë një liqë ku agroindustria duhet të blinde qumëshin me 6% dhe të shiste me 20%. Që e përkëthyrë, do të thotë, filonte pun me minus 14% në favor të shtetit. Kjo vazhdo në rësot, kjo është ligji më absurd. Dhe gje rastin t'i bëj thirje Zotit Rama në mënyrë urgjente, kër liqë duhet abroguar. Pse kam bërë mëjë? Asë vetë, unë nuk arritë a kuptar. Por me sa di, di që është bërë pa asë një kontakt me grupet e interesit, pa asë një diskutim me grupet e interesit, është bërë në momentet e fundit kur më bëllej diskutimi i paketës fiskale në parlament në muin vjetor. Pa të kanë pas një logikë dhe që kanë bërë? Ndo shta për të mbushë arkën e shtetit? Për të mbushë arkën e shtetit. Por të mbushë arkën e shtetit në kuris të fermerve shqiptar, të agroindustrialisve shqiptar, më duket një cinizëm i pashojqë. Këtu agroindustria është një nivel zhvilluar, apo është një nivel e shumë? Agroindustria është shumë herë më zhvilluar se bujësia dhe blektoria. Investimet në të fush... E për duke zhvillin paradoksalës, përse zhvillin... Paradoksalës. Por, ato investime janë bërë duke menduar që do parapri edhe blektoria me lëndë parë. Dhe përsa ko, këtu ka munges të lëndës parë, momentalisht, unë do të të themë që është skandaloze, për duhet të thëmë dhe unë nuk do reshtë 
së thëni që fabrikat e qumshit në këtë moment që unë po flasë me ju, importojnë qumësh nga vëndet fëqi të Shqipëris, Kroaci, Macedoni, Kosovë, Serbi. Që të arri Shqipëria me resurse fantastike, me lëndë të parë, me fusha fantastike, të arri të qoj blektorin në këtë gjëndje, shtetet e tjera që janë zhvilluar. Në cila është diferenza me disë Kosovë? Letë marim të botë shqiptare. Diferenza me disë Kosovë dhe Shqipërisë. Pse, pse, pse Kosovë prodhëm shumë që mështë? Kam shumë ferma? Shteti, shteti aty kam dërhyr me subvencione, por ata janë shumë korrekt me informacionet që kam unë me dhënje në këtyre subvencione. Ti ke investuar në fushën e agroindustrisë apo edhe në fushën e blegorisë? Unë kam investuar në fushën e agroindustrisë, është një investim që më dhëmë koka kërë e kujtoj, sepse edhe sot kjo bisedoj me ju, kam një vlerë konsidurush me parash që unë du t'ja këthej bankës. Por investimi është bashkohor, është europian. Në anën tjetër kam investuar dhe në blektorikë por blektoria është te e te e të vështirë. Të gjitha shtetet përndimore që sot jam pararoja e këti sektori, kanë investuar shumë, kanë financuar shumë edhe me fondet e Komitetet e Europia. Kuptohet. Kuptohet. Këtu ka ferma tjera? Këtu ka shumë pak ferma dhe unë pa e deklaroj sot këtu që në qofëse indiferenca e qeveris, e kujdo qeveria, do tjet në këto nivele që është sot, këtu për 5 vjetë nuk do ketë asë një ferm të hapur. Fermat po falimentojnë një nga një. Në qovë se ndo kush, ka ndo një mendim tjetër, unë publikisht eftoj këtu në studion tuaj të vim të debatojmë me argumenta. Unë edhe unë kam gjurë që ka i nëmër ferma që janë ngritur. Ti po thua po falimentojnë që do thotë ato prodhojnë qumësht, por kosto e tyre është shumë i lartë. Sepse kostot e lëndve të para të bujësis të këne janë shumë të larta. Nuk më vjenë mirë që s'ka marë dokumentat në vete, unë këtu do t'ju të regoja sa ton jonq dhe barë kam importuar unë në Spanjë, Itali, Greqi, Macedoni. Të mendosh vetëm transportin, vetëm vlerën e transportit nga këto vënda, përse nuk ka jonqë tu? Këtu, përveç se nuk ka jonqë, sepse që të ketë jonqë, duhet ketë për në dimër kanale kulusa dhe për në verë sistemë. Vaditje. Dhe 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 mua ma heqë petë në këtë grasime me këto, me Kosovë, me Macedonië, një gjurënje, kësë vërësis. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Të regu jo në shëmbushme me gjera Macedonës e ndërko, unë nuk di, ka prodhime tonë në gjeshitë në Macedonië? Besoj shumë pak. Mos të në zërë. Dhe një në terma konkret dhe shumë të qartë, cila është diferenza? Qa ka Macedonië që nuk e ka Shqipëria sotë? Dhe vedhëm Shtetje është shumë serios, shumë serios, dhe kanë financuar në të fushë. Ata kanë financuar dhe në bujësi. Bëjë subvencione? Subvencione, për shumë. Një partneri im që unë punojnë në Macedoni, ka një vresh 7-2 dymë. Dhe aji, ma ka deklaruar që unë në dje e mirë, në momentin që unë vjellë, rrushin, e qoj të fabrika e verës. Nga fabrika në vetë? Jo, të fabrika e verës që e kontrolon shtetin me rigorizitet. Dhe shtetin, që ofse se ke quar të fabrika e verës, nuk të jebë subvencionet. Dhe e kanë të thjesht të këne është kaqurel dhe me spirale për të marë dhjet lek për liter qumësh. Unë për deklaroj këtu, qofë se është ndo kusht tjetër, 
të kërkojmë një mal me dokumenta, kur unë ferme në kam në vënd, është që thjesht, qërë duhet jenë të thjeshta, vjen, kam dokumentat ligjore, faturat tatimore me të vëshë, të cilat vërtetojnë, ka të cipërisht, që ferma ime ose në dokuj tjetër, ka prodhuar x litra qumës dhe i ka shqitur në filan vënd. Shteti në përmjet sistemet, e ka të letë për të verifikuar që kë qumëshi që unë kam prodhuar, ka vajtur të lufra, ka vajtur të agësoja, ka vajtur të erzeni, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Dhe në këto moment që unë kam dërzuar qumëshim, shteti nuk duhet bëj asë një që tjetër, duhet të më sjeli mua faturën ose të më njoftoj që parat 10 lek për liter të qumëshit tuaj kanë kaluar në numrin e logarisë kurse këtu është kret e kundërta. Si është burokracia shqiptare për 30 vjetë? Ku do në gjdo sektor? Kuptoj, sepse gjdo penges kryon kushtë për përfitime, për korupcion. Gjo, në gjo e shumë biznesmenë që të rankohen, dhe e rankohen vazhimisht, dhe ndoshtë të rankohen vazhimisht, por me këto tone, Unë nuk kam parë në janë kjesë tjetër, me të tonë dhe tua janë më dramatike. Biznesmenet e tjerë në fusha tjera janë, se të uash, kanë probleme në pak, janë... Do të japë një shumë. Në Shqipëri, ka problemet më dhaja me transparencën, me konkurencën dhe me bazën ligjore. Që do të thotë? Ta kanë bërë një kazino edhe në bazën ligjore. Këtu ka me qindra, mos të me mi, në sektorin e agro përpunimit të djathe. Bajo të ashuquaj të robajo, sepse të prodhosh djathe, dhe tjesh bisnesi vogën, është absurda. Djathë që a unë që marë sëmër marketës, është... Nuk e di, sepse këtu dikush shetë me të vëshë, dikush shetë pa të vëshë. A i që shetë pa të vëshë, me një format A4, agroindustrin e ka mundur që në start, sepse një kilogram djathë, kushton 600 dhe 700 lekë. Pse do me përreshtu di një Europë që është në fshatë dhe ka bakhtit e veta, përdojnë se që unë do me përdojnë bulmet? Po, po të shesësh me faturë. A që me faturë? Pastaj, nuk mundesh të përdojsh djathë ku do, sepse shumë shpet ne do vime për para reformës në sigurinë u shimore. A që përdojnë sigurinë u shimore? Ma vjen keqë. Ti nuk du së gjëroj e njërëzë që të blenë djathë do ku do? Po, si mundën sepse lidhet me shumë element që nesër ndikojnë serëzish në shëndetin e tyre. Gjathë gjithë në sëmë marketë, është gjithë gjithë do të blerë, ti ka hyshë në marketë. Unë nuk jam gjëndje ta, sepse unë nuk kontrolloj, edhe nuk hy në për super marketë, hy shumë rral, shumë rral, dhe nuk jam gjëndje të vërtetoj. Ka super marketë shumë serioze, të cilët nuk të marim djathin as pa fatur, as pa certifikat cilësia. Jo, jo, bon, unë shofë, unë shofë në gjithë dosë më marketë, mund të ketë, mund të ofrojnë bidhë dhjetë lojre të djathë. Shë të thotë, kërështë djathë shkrepari, kërështë djathë të belene, kërështë djathë gjyre kastre, vetëm ka që thotë, nuk thotë. Atërë unë, unë, të atë të, po ju plus juve. Ju jeni të sigurët se që alloj djathë është e? Unë marëdhëm, unë marëdhëm në shtrejnë dhe këtu më remene. që e shëqëron në ndyrë protein. Jo, s'ka kështë. Djatë skrapare a futa kohëm, se nuk ka djatë skrapare. Ka, 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 ka. Problemi është, duhet konkurencë ndërshme. Gjo, sot këtë tjetë bizesmen, Shqipëri është një sfide madhe? është vëshqirësuar, jashtë zagonishë është vëshqirësuar, sepse në pamjene parë që nuk e kuptojnë, për shemo, unë do të them 
на Fusion Tractis. Shikoni pamjen e palatave që janë ndërtuar në bazë vitit 2000 dhe para vitit 2000. Të gjithë të palata janë me dyqane poshtë. Mos ga bojë. Mas vitit 2000. Mas vitit 2000. Dhe këtu ka raport të shdrejt midis subjekteve që bëjmë bisnes dhe numërit popullësis. Dhe kjo ka ndodhur se njerëzit nuk kanë nuk e gjëja me letë sot është për të hapur një dyqanë. Futen e provojnë, humbasin, fitojnë sa për të mbajtur shpirtin të gjallë. Sëpse bërënda një si përfaqe shumë të vogën, mund gjesh 10 bare. 5 marketet të vogëla. Se që është nëmërë i distributorët benzinës që i gjenë fjela vjenë në rrugën të tiranë durës? Për shumë, në rrugën të tiranë durës, në të dy kratë, janë 28 benzinata. Tani kjo është ekonomi të tregu, ekonomi e tregu të lirë? Ekonomi e shturë. Po nuk ndërtua, në bi një legislacion reale, në bi kritere reale, ti eshi sigur që në gjithdo vënd të bëjes, nuk mund të hapë shkur një aktivitet në qofse dëmton aktivitetin e dikujt që e kanë ngritur. Ka parametra. Biles, parametrat të janë dheri këtu, sa që a i nuk të lejon që të kesh njësin e shqitjes hapur më te përse orari që të ka caktuar. Jam i sikur që këto i këndeshur dhe të jeshtë. Të këne nuk e gjithësot një gjeti. Dhe kjo gjë bëhet për të ambajtë konkurencën në kusha bëra bardë? Po, konkurencë e lirë dhe ndershme. Gjë, po kjo situata e se të thua është e bizneseve që janë në gjithë më një atjetë, kjo është në gjitha fushët. Kjo lojë kazinoja, kjo lojë kazinoja. Kjo fura buke i kënë gjithur kjo beauty centers. Në qofëse hapë një portal, po është e sigurt, është një analisë që ka bërë fëmënëja për rritjen e GDP-së dhe në vitin 2003. Dhe Shqipëria me të drejtë parashikohet me një rënjët theksuar të të atërëve për këto periuda. Sepse dhe baza ligjore që është këtu, këta për të marë vota, miguim, këta janë gjëndjet që t'i thonë gjithë Shqipëris para zjedhjeve që t'iske për të pagua si lek. Dhe besoj se ju e keni t'gjua. Kam t'gjuar, nuk e di sa është vërtet, se duhet t'a t'gjoj ose t'a ledzoj, që opozita po pretendon që Bisnesi i vogë në Shqipëri do e ketë fashën 14 milion të reja me një tatim 0,5%. Gje mirë. Êshtë absurde. Nuk është kjo rruga. Rruga është zhvillimi. Rruga është eksporti. Nuk është rruga... Po, a i që ka iniciuar këtë nisëm, ka bërë në jërë në logari që pa marësish se të ardhurat e bisnesit vogël, zënë një pesh të pa përfilqme. Po këtu prishet konkurenca. Dhe kjo është një metod që edhe imbajnë njerësit me gajret në punë. Gjo, biznesi jo, që është një biznesi rëndësishme një madhë, në basë dhe 10 vjetë është një qasë të doatë vjetë. Gjënë gjënë të shopësht? Nuk jam në gjëndje, të shikoj. Nuk jam në gjëndje sepse nuk shikoj as një shkëndi që shteti do ndërhy në këta sektor. Ka dhe i problem tjetër. Problemi që lidhet me regullat e lojës dhe baza ligjore këtu favorizon oligarkin, monopolin, oligopolin. Dhe të gjithë këta janë të lidhur në gushtë me klasën politikën. Shërë kjo denoncimi që bëhet disa oligarkëve dhe denoncimi drejtë? Atere, unë po të deklaroj në qofë se është në kush që është kundur kësaj deklarate që përbëjon jam gati të përbalem 
un kam kërkuar të debatojmë për problemet ekonomike në studio televizive, që me keqë ardhje e konstatua dhe ju, që janë shumë të pakta debatet për ekonomin. Këtu dominon debati për politika. Dhe debatet për ekonomin janë po thuaj zero. Kemi pasur raste që mund tishim debate televizive dhe përfajsusit e lartë qeveris duke filuar nga ministra, drejtorat përgjithshëm e tjerë, i janë shpangur studiove televizive. Në qofësa nuk do ketë një raport të drejtë të pagesës nbi bazën e fitimit që realizojnë, Shqipria nuk të heci kur për para ekonomikisht. Për këtë janë i sigur. Pëtërit, në jemi në fund bisedës, edhe këtu bisedët janë të shkurëtra, më më mirë mirë që që uftova, sepse ju ekspozuat një mërën probleme që i provonin biznesin të uaj, për kanë përshqypin që ka dhe shumë biznesmen tjere që kanë njërë të hadhe, për nuk mund të shprejnë, dhe një kjofësesh kjo jam edhe më shumë i gëzuar. Por, shpresojmë që, shpresojmë që kjo bisedë që u bë, zërë jotë, këtë mbritur në veshtë të durë. Unë uroj, uroj që tjetë kësho, do të ju japë një shumë. Duke shumë i të shpëruar. Shumë i të shpëruar jam, kam 30 vjetë bisnesmen, kam zjedhu të bëj punët më të vështira, edhe për i motiv personal, për të mësja shtrirë, ku dorën shtetit. Unë preferoj të marrë nga shtetit atë që më të konë. Këtu s'ka transparentës. As kush nuk nga thot ne, kush janë si përfaqet e tokave që duhet i epshim njerëzve që punojnë në këtë sektor. As kush nuk thot. As kush nuk thot. Këta thonë ish pronarë. Unë nuk e përdor termin ish pronarë. Unë them pronarë, sepse ata të parët që duhet kompesoshe pas një inventarit përgjithshëm të tokës shtetrore, tokës të i shpronarve, pasi t'ju e pe atyre, këtu ka probleme të mëdhaja. Këtu në apë një biset tjetër, në është 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 i biset tjetër, kjo të bëtë bërë, edhe edhe mua vjenë kje që edhe sot vitë në 2019 në vazhdojnë të klasim për i shpronarë, është është një... Jo, ata janë pronarë, dhe fatë. Oke, bërë të klasim akoma në probleme që pas gjithur. Po, ata janë pronarë. Dhe i duhe këthyër toka, ose në qofësë si këthej toka, i duhe dhe në kompesimi, që ata të ishtë i dorë nga kjo tokë. Ku do që mund të shkosh për të blerë, sa po shkon për të blerë një tokë, se toka është shumë i lirë, toka arë në Shqipëri është shumë i lirë, të delë për para i shpërnari. Dhe për njerë, unë të rrigja, dhe them, pëse duhet futëm në këtë, në këtë shërë me i shpërnari, këto janë, problemi që i zhjithë shtetit. Ne bisedën po e mbyllim, po duke të sigur pikër i stërni, duke të fillon dhe prapë në e para bisedën, po bisedën në shkurta. Shërë, unë falenderoj shumë që që i shektu, dhe të rojë suksese. Edhe unë ju falenderoj që jeni ndërë parët që trajtoni këta aspekt. Falenderoj. Kjo është e bisedën një bada me Petrit Agon, biznesmen në fushën e agroindustrisë dhe Black Tories. Kjo është e bisedën e tretë, Kam pasur dhe dy të fëtuar për para Petritit, ka që në Mark Marku dhe Mirela Bogdani. Ky është dhe fundi provokacijas përsonte, ky është dhe fundi i sezonit televiziv, bashkë dhe shifemi në shtator, diku nga java dy të shtatorit, dhe re atërë unë juroj pushime të mbara dhe gjithë të mirat. Tungë!